到了蜕变之日。接我一刀！我真的，遁天色第二形态，完成战力后，少不了你们的好处。与外星种族接触，继续慢聊。飞船马上要达到光速了。暗宇宙，波波塔，你会在这里踏出融入宇宙的第一步。生命星球，求龙星，我来来生命之水能够治好外伤，雷神元老这么重的外伤也能痊愈，但是灵魂沉睡，以人类的科技，完全束手无策。我们能做的，只有等待吗？好、啊。啊啊脑电波，是脑电波，馆主恢复脑电波了。苏醒了。嗯，他们在十二小时前先后恢复脑电波，在我们使出大气层不久恢复了意识。极限武馆全球总部想联系你的，可我们进了太空，信号连不上。但是本恶魔巴巴塔可以同步获取地球信息。快，啊、我们回去。我们的能金有限，别做无意义的反复。红河雷神，等我们返航再见。馆主。馆主，罗峰，还有各位，我们不在的这段时间里，你们操持内外事务，辛苦了。我和雷神陷入沉睡后，你救下我们，并舍下一切杀死金角巨兽。之后，你又在三巨头祸乱世界之际，迅速除掉他们。你每一次行动。都及时将人类从危机边缘拉了回来，罗峰，谢谢你。<笑>我能一路走到今天，嗯，也离不开大家的扶持。嗯、<笑>我们也别客套了，<笑>罗峰，我错过了你的婚礼，作为弥补，得好好痛饮一番。元<笑>寿，我们也喝一杯吧。好。经过金角巨兽一战。地球怪兽已经不足为惧，但是上方的广袤星空，神秘深邃，无穷无尽，如同一片黑暗森林，还不知道隐藏了多少未知的凶险。地球局势恢复平稳以后，我和雷神在商量接下来的安排。什么安排？我们从古文明遗迹中得知，地球只是银蓝帝国疆域内的一颗无主星球。的确，我听巴巴塔说过，地球不受帝国直接管辖。由于宇宙国度中普遍存在奴隶制度，像我们这种无主星球，一旦被发现，那将是噩梦。地球人会沦为奴隶，甚至地球本身都会被贩卖。我们能做的，只有让自己变强。算上我一个，就等你这句话呢。我们三个作为地球上的顶尖战力，以后就一起修炼吧。从今天起，我是老二，红哥就是老大，你就是三弟，我们结拜为兄弟，共同进退。
。他们俩的悟性高，也有决心，只可惜没有事成，没有好基因。他们要突破至恒星级，至少要六十年。巴巴塔，嗯，我们有武者修炼秘籍，就传授给他们吧。不行，不是我陨木星弟子，绝不外传、嗯嗯。要不这样、嗯嗯啊，这个行。抱、哦、抱，想不到，搜遍整个雾道也毫无头绪的外星文明，竟在此处。老三，这里就是陨墨星在五万年前留下的。嗯，陨墨星一直在地球寻找合适的人选，不知道大哥二哥愿不愿意成为陨墨星一脉的弟子。据老三所说，陨墨星被毁，现在只剩下他一名弟子和一个相随的智能生命。也就是说，<笑>哎呀，咱们不仅可以学习本领啊，而且没有规矩束缚。我们两个当然加入。以为主人不在就不用守规矩了，混蛋！你们两个不尊师门，该打该罚。哎，老三，这个头上长角的小姑娘，难道就是？居然要拜师，我也没必要隐藏了。嗯，我就是智能生命巴巴塔。虽然主人不在了，但我会替他老人家教育你们的。两个新弟子了，我、哦、雷神磕头拜师吧。拜师完毕。该轮到修炼了，大哥、二哥，木牙精有助于修炼提升，你们一人四十克，应该够用。哇，这么多！老三，这难道是你的存货？这是陨墨星缔造者，也是我们共同的师傅呼延灼老师留给我们的财富。<笑>